Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di GTV Channel Tentunya guys Oke okay, di video kali ini kita akan bahas Apa saja event yang bakalan hadir Tepatnya besok tanggal 8 September 2022 ini guys ya Oke okay, sebelum kita lanjut channel videonya Seperti biasanya bagi teman yang baru di sini Support terus channel ini dengan cara like, share, komen Dan juga subscribe channel ini Agar lebih baik lagi ke depannya guys Oke okay, seperti biasanya Setiap Kamis itu bakalan ada yang namanya Maintenance guys ya Atau waktu pemilihan Pemeliharaan rutin meskipun kemarin sudah ada maintenance karena maintenance kemarin itu hanya memperbaiki beberapa masalah guys ya karena kami sini kami bakalan memperbaiki atau menambahkan event pastinya saya go guys oke langsung saja di sini kita bahas yang pertama untuk maintenance itu akan dimulai pagi guys ya itu jam 2 UTC atau jam 9 waktu Indonesia bagian barat kemudian selesainya itu paling cepat atau waktu normalnya adalah jam 8 UTC TC atau jam 15 waktu Indonesia bagian barat kalau untuk Indonesia tengah itu jam 4 sore kalau untuk Indonesia timur itu jam 5 sore guys ya kalau untuk teman kita ini Malaysia itu adalah jam 4 PM Malaysia untuk waktu selesai dari pemeliharaan rutin atau maintenance nya karena ya setiap Kamis itu pasti ada maintenance guys ya kecuali ekonomi sudah menambahkan eventnya kemarin namun belum guys hanya memperbaiki beberapa masalah saja oke okay. Kita lanjutkan ke next event tentunya guys. Nah untuk event besok itu ada penambahan event lagi kayaknya karena di situ ada Liga BBV MX yang bakalan berakhir besok. Jadi kemungkinan besarnya event ini bakalan ada lagi tentunya ataupun hilang guys ya atau digantikan dengan liga lain itu sih kemungkinannya kemudian ada yang bertanya tentang apakah koin hadiah di acara tantangan akal bakalan ada besok tepatnya hari Kamis tentu saja bakalan ada guys ya karena event acara tantangan yang gambar Arsenal ini berakhir besok juga yang hadiah 50 koin jadi besok itu masih ada hadiah 50 koin guys ya jadi diganti aja sama Konami kemudian seperti yang bisa teman ketahui bahwasanya kartu epic itu kan besok juga berakhirnya untuk kartu epic dari internasional ya Milano nah kebetulan partner barunya Konami itu kan Inter dan AC Milan jadi kemungkinan besarnya untuk besok itu adalah kartu epic dari AC Milan guys ya 98% lah kalaupun misalnya tidak kemungkinan ya parah sih Konami kenapa Inter yang dikeluarkan saja kenapa AC Milan tidak karena kan partner terbarunya Konami itu adalah Inter dan AC Milan Jadi jika AC Milan yang keluar kemungkinan di situ ada Kafu Sidorf yang terbaru kartunya Lalu ada juga Ronaldinho Pastinya guys semoga saja Bisa keluar kedua ketiga Pemain gacor ini dia Football 2023 epic Moment car guys Oke okay, selanjutnya kita lanjutkan ke event berikutnya adalah event dari POTW guys ya Yaitu POTW Worldwide yang ada Haaland ini besok bakalan berakhir pada Kamis Jadi buat teman semua yang masih ingin mencoba gaskan seorang Haaland masih bisa sampai besok pagi loh guys ya Jadi event ini bakalan berakhir besok pagi jam 2 ITC atau jam 9 pagi nah penggantinya itu adalah POTW yang sudah kita bahas kemarin tentunya POTW nya adalah pemain-pemain yang top perform pada akhir pekan kemarin tentunya guys ya namun di sini ada yang bertanya apakah POTW champion yang keluar pada Kamis ini dan tentu saja tidak guys karena champion baru main tadi malam kemungkinan keluar champion ini bisa saja minggu depan guys ya setelah kedua eh bukan kedua 32 klub bermain tentunya kalau tadi malam itu baru separoh guys jadi untuk Kamis ini kemungkinan adalah POTW nya Raspur yang kita bahas kemarin yang mana dia berhasil mencetak brace dan juga satu assist di laga versus Arsenal guys ya lalu ada juga Rafael Leo di Derby Milan berhasil mencetak dua gol satu assist juga ada McAllister yang membantai Leicester City 5-2 guys ya kalau salah dia mencetak dua gol itu berapa guys lalu ada juga pemain dari PSG katanya yaitu Messi pastinya lalu ada juga pemain dari klub Brentford guys ya Ivan Tone kemudian kalau gue kiper kayaknya sih ke kipernya Everton guys ya yaitu Jordan Pickford yang main cukup brilian versus Liverpool kemudian ada juga dari center backnya Barcelona yaitu Konde guys ya dia cukup tampil cemerlang dan juga menciptakan nasis untuk golnya seorang Robert Lewandowski tentunya guys 
Kemudian yang selanjutnya kita bahas di sini adalah hasil maintenance kemarin guys ya di mana maintenance kemarin itu memunculkan beberapa hadiah dan juga perbaikan dari gameplay issue lalu regarding standar guys ya di mana itu kemarin update di Google Play Store guys ya kalau nggak salah banyak teman semua yang tidak bisa update karena penuh juga katanya kemudian di sini kita bahas juga tentang hadiah guys ya yap hadiah itu ada sih kemarin mana dia kita lihat dulu nah di sini dijelaskan sebagai permintaan maaf guys ya dimana dari hasil maintenance kemarin tersebut sebagai permohon maaf untuk masalah ini kami akan mengirimkan calon pemain bintang 5 gacor nggak tuh guys kita bakalan bisa mendapatkan pemain bintang 5 lagi kepada semua pengguna yang telah membuat akun sebelum tanggal 8 September 2022 jadi intinya buat teman semua yang sudah membuat akun sebelum besok guys ya sebelum besok sebelum maintenance itu bakal mendapatkan pemain atau calon pemain bintang 5 pastinya itu bisa merekrut di playing star eh player transfer guys ya ataupun bisa teman uh, apa kata namanya guys ya simpan dulu untuk calon pemain bintang 5 berikutnya yang baru guys ya namun teman semua harus jeli juga untuk melihat waktu kadaluarsa dari calon pemain bintang 5 ini jadi buat teman semua yang membuat akun sekarang itu masih bisa dapat loh guys ya karena sebelum tanggal 8 September itu semua pemain bisa mendapatkan calon pemain bintang 5 dan juga 10.000 GP kemarin guys ya permohonan maaf dari admin pastinya jadi boleh akun sekarang sebelum jam 9 pagi besok guys Oke kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Oke yang berikutnya kita bahas di sini adalah apa saja yang bakalan diupdate besok setelah maintenance Seperti yang bisa teman ketahui untuk transfer Eropa itu sudah ditutup pada tanggal 1 September guys ya Dan beberapa pemain itu ada yang pindah di akhir-akhir jendela transfer tutup seperti yang bisa kita lihat di sini untuk beberapa pemain belum dipindahkan oleh Konami guys ya. Oke, kita lihat di daftar kontrak pemain standar dulu Eropa, kita lihat di Liga Inggris. Oke, di beberapa Liga Inggris ini masih ada yang belum ditransfer Konami guys. Kalau di sini sudah untuk Casemiro sudah. Kita lihat dari klubnya Chelsea guys ya. Chelsea mana Chelsea? Chelsea, Chelsea apa sih namanya guys? Yap, Chelsea B ini. <tuh> nah, di sini seperti yang bisa teman lihat, di sini belum ada seorang Pierre Emerick Aubameyang padahal Aubameyang sudah pindah dari Barcelona ke Chelsea, guys ya. Jadi untuk kami sini kami bakalan mengupdate fix atau full transfer pemain di Eropa tentunya untuk para pemain seperti Aubameyang yang sudah di Chelsea pastinya. Jadi mungkin beberapa pemain yang belum ditransfer bakalan ditransfer oleh Konami pada Kamis ini untuk setelah maintenance pastinya guys. Oke okay, itulah beberapa info kita untuk hari ini yang mana eventnya adalah Player of the Week, lalu kartu epic, kemudian hadiah koin, kemudian ada juga gratis calon pemain bintang 5 tentunya dan maintenance selesai. So guys, itulah video kita yang cukup singkat untuk hari ini. Dan bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, guys. Dan see you di next video, guys. Terima kasih.